ഹായ് നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പി എൽ സിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറിനെ പറ്റി പഠിക്കാം പി എൽ സി ഹാർഡ്വെയർ അതിനുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാം പോലെ നമുക്ക് ഇത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് പി എൽ സി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ പിന്നെ ഇത്ര പിന്നെ നാൽപ്പത് പിന്നെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പിൻ ഡയഗ്രാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതോരോ കമ്പനി ഓരോ മോഡലിലാണ് പി എൽ സി ഉണ്ട ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസ് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ആദ്യം തന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പരി തുടർച്ചയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പവർ സപ്ലൈ പിന്നെ പ്രൊസസ്സർ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസസ് റിയൽ ടൈം ക്ലോക്ക് മക്സ് അതായത് മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഡി മക്സ് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ റോം റാം ഇ പി റോം ഓർ ഇ പി റോം അത് മൈക്രോ കൺട്രോൾ നമ്മൾ റാമും റോമും മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇ പി റോം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടൈമേഴ്സ് യു എ ആർ ടി ഓർ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്സ് ഇത് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് പിന്നുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആർ എസ് ടി ടി എസ് സി നമുക്കറിയാം യൂണി അല്ലെ സീരിയൽ പോ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആണ് അതേപോലെ ഇൻപുട്സ് എൻ എത്ര എൻ ഇൻപുട്സ് ആണ് ഒരുപാട് എത്ര ഇൻപുട്സ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എൻ ഇൻപുട്ട് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്സ് ജി പി ഐ ബി ബസ് അതായത് ജനറൽ പർപ്പസ് ഇൻ്റർഫേസ് ബസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അത് സിസ്റ്റം പി സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ സീരിയൽ ലിങ്ക് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആർ എസ് ഫോർ ഫോർ ഡബിൾ ടു ഫോർ അപ് ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഒരു പി എൽ സി ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ഒരു പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയറത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സിമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഇറക്കി ഒരു പി എൽ സി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇൻപുട്ടുകൾ കാണാം ഇവിടെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബാക്കിയുള്ള പിന്നുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സി ഓരോ കമ്പനി ഇറക്കുന്ന ഓരോ മോഡലിലാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ലാബിലുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറ നോക്കാം ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറും കൂടി നോക്കാം സെയിം സാധനമാണ് അത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറത്തിലൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ഡയറത്തിലൂടെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിമ്പിൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറാണത് അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ സി പി യുവിലേക്ക് വേണം അല്ല ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂളിലേക്ക് അതുപോലെ സി പി യുവിലേക്ക് മെമ്മറി വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസ് അതായത് ഇത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസ് ഡേ നമ്മൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി പി പി എൽ സിയിലേക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസ് അതൊരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും സി പി യുവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂളുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂളുണ്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ഒരു സ്വി സ്വിച്ചിൽ നിന്നാവാം സെൻസർ നിന്നാവാം പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് അങ്ങനെ നിന്നാവും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ഒരു സോൺ ലോഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിലേക്ക് ഡ്രില്ലേക്ക് അങ്ങനെ ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഓരോ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യം പവർ സപ്ലൈനെ പറ്റി പറയാം പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പറയാം ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ ദാറ്റ് കൺവേഴ്സ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വേരിയസ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡി സി വാല്യൂ അതായത് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ സി പിന്നെ ഡി സി ആക്കാനുള്ള കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡി സിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എൽ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അനുബന്ധ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡി സിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഡി സിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കൺവേർട്ടേഴ്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം ഇൻ ദ പ്രോസസ് ദ പവർ സപ്ലൈ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് ദ എ സി വോൾട്ടേജ് ടു എൻഷ്യർ പ്ര
മോണിറ്റർ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസ് ഓൾ ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദ പി എൽ സി അതായത് പി എൽ സിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരാണ് പ്രൊസസ്സർ ആണ് ദ സി പി യു മേക്സ് ദി ഡിസിഷൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ മെമ്മറി അതായത് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷനനുസരിച്ച് ഡിസിഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ സി പി യു ഓഫ് പി എൽ സി ആർ സിമിലർ ടു വൺ ഇൻ എം യു പി ഓർ മ്യൂ സി അതായത് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലും മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലും ഉള്ള സി പി യു ഇതുപോലെ തന്നെ ആണ് പി എൽ സിയിലുള്ള സി പി യുവിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് സി പി യുവിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ റിയൽ ടൈം ക്ലോക്ക് ആർ ടി സി എന്ന് പറയും അതായത് എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രീ റണ്ണിങ് കൗണ്ടർ ദ എഫ് ആർ സി ഫ്രീ റണ്ണിങ് കൗണ്ടർ പ്രൊവൈഡ്സ് സിഗ്നൽ ഓർ ഇൻറ്റർവെൽ അറ്റ് ദ റിപ്പീറ്റ് ഇൻറ്റർവെൽ അതായത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സി പി യുവിന് ആവശ്യമായ എന്ത് വേണം ക്ലോക്ക് പൾസസ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇത്ര കൃത്യമായ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ക്ലോക്ക് പൾസുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതാണ് സി പി യു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ റിയൽ ടൈം ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് ടൈമേഴ്സ് ആൻഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ടൈമേഴ്സും കൗണ്ടേഴ്സും ഉണ്ട് എ പി എൽ സി മേ പ്രോസസ്സ് ടൈമർ വിച്ച് ആർ പ്രോഗ്രാം ആവും ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ടൈമേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത്ര ടൈം ഇത്ര ടൈം ഒക്കെ ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളിനെക്കാട്ടും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ടൈം ഡിലേ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ദീസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈമർ തന്നെയാണ് കൗണ്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ടൈമേഴ്സ് ഇൻ പി എൽ സി ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ എനർജൈസിങ് ഓർ ഡി എനർജൈസിങ് എ കോയിൽ ഓർ റിലേ ആഫ്റ്റർ പ്രീ പ്രോഗ്രാം ടൈം അതായത് നമുക്ക് പി ടൈമർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കോയിലിനെ ഡി എനർജൈസ് എനർജൈസ് ചെയ്യാം ഇത്ര ഒരു ഇത്ര ടൈം ഡിലേക്കുള്ളിൽ അതൊരു ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാത്രം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മെമ്മറീനെ പറ്റി പറയാം റാം റോം ഇ പി റോം ഓർ ഇ ഇ പി റോം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് പി എൽ സി സി പി യു ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് പി എൽ സി നീഡ് മെമ്മറീസ് മെമ്മറീസ് ആവശ്യമാണ് പി എൽ സിയും സി പി യുവിനും പ്രൊസസ്സറിനും ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ മെമ്മറീസ് ആവശ്യം മെമ്മറി ആവശ്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് മോഡിഫൈ ഇൻസേർട്ടിൻ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് അതായത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെമ്മറി ആവശ്യമാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിലും മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ മെമ്മറി ആവശ്യമാണ് റാം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓഫ് പി എൽ സി ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അതായത് ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സി പി പി എൽ സിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നടത്തുകയാണ് ലൈവായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റാമിലേക്ക് തൽക്കാലം സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും റോം സ്റ്റോർസ് ഓഫ് ലൈൻ പ്രീ പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് ഡാറ്റ ഇൻ ദ പി എൽ സി റോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീഡോളി മെമ്മറിയാണ് നമുക്കറിയാം റീഡോളി മെമ്മറിയാണ് ഡാറ്റാസ് പ്രോഗ്രാം പെർമനൻറ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എറൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് റാം റോമൊക്കെ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരാളോട് ഇ പി റോം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇ പി റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോമാണ് എറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളത് ഡാറ്റ നമുക്ക് കയറ്റുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡൊക്കെ നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എറൈസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഡാറ്റ വീണ്ടും ഡാറ്റ പുതിയ പ്രോഗ്രാം എറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാസ് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇ പി റോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത റോമിൽ അത് നടക്കില്ല ഇ പി റോം സ്റ്റോർസ് ഓഫ് ലൈൻ പ്രീ പ്രോഗ്രാമഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം പ്രീ പ്രോഗ്രാമിഡ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം കോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഇതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ലൈവായിട്ടല്ല നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നേരത്തെ സ്റ്റോർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ടാണ് പിന്നീടാണ് ഓപ്പറേ
അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലക്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് സർക്യൂട്ട് ഫോർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി മൾട്ടിപ്ലക്സർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇത് കുറേ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ടി മൾട്ടി പ്രൊവൈഡ്സ് സർക്യൂട്ട് ഫോർ വർക്കിംഗ് വിത്തിൻ ലിമിറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഓ ഇൻപുട്ട്സ് ഇനി അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് അത് ഇത് ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റർഫേസസ് കണക്ട് ദ പി എൽ സി സി പി യു വിത്ത് ഇൻപുട്ട് അതായത് ഇത് ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എൽ സിൻ്റെ സി പി യു ആയിട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് പി എൽ സിയുടെ സി പി യു അടുത്തത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് കണക്ട് ദ പി എൽ സി സി പി യു വിത്ത് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് സി പി യുവിൻ്റെ പി എൽ സിൻ സി പി യു ഔട്ട്പുട്ടും ആയിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ഓക്കെ ഇനി യു എ ആർ ടി ആൻഡ് അതർ സീരിയൽ ഇൻ്റർഫേസസ് ഓക്കെ സീരിയൽ ഇൻ്റർ സീരിയൽ കണക്ഷനെ പറ്റി സീരിയൽ സീരിയൽ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പി എൽ സി യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് എ ഡിവൈസ് ഓർ സിസ്റ്റം ഓർ അനദർ കൺട്രോളർ ഓർ പി എൽ സി ത്രൂ യു എ ആർ ടി ജി പി ഐ ബി ലിങ്ക് ഓർ ആർ എസ് ഫോർ ടു ടു എ ബസ് അതായത് ഒരു പി എൽ സി യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സിസ്റ്റം പി എ സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കൺട്രോളറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തന്നെ ഒരു പി എൽ സി യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി യു എ ആർ ടി അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ അസിങ്കരണസ് റിസപ്ഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നാണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ ജി പി ഐ ബി ജി എസ് ഇൻ്റർഫേസ് ബസ് ഓക്കെ അതേപോലെ ആർ എസ് ഫോർ ഡബിൾ ടു ഇതൊക്കെ ഒരു പി എൽ സി സിസ്റ്റം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പി എൽ സി വേറൊരു കൺട്രോളറൊക്കെ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പി എൽ സി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് അതായത് ഡാറ്റാസ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പി എൽ സി ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പി എൽ സി എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ പി എൽ സി ഓപ്പറേറ്റ് നടക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവത്തെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പി എൽ സി ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നത് പി എൽ സി ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുകയാണ് പി എൽ സി ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെയുള്ളതിൽ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം ചെക്ക് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാം അപ്ഡേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇൻപുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പി എൽ സി ഓപ്പറേഷൻ ഇതിങ്ങനെ സൈക്കിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാറ്റ് ചെക്ക് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ചെക്ക് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ദ പി എൽ സി ലുക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് ടു ടു മൈൻ ഈ ഫിറ്റ് ഓൺ ഓർ ഓഫ് അപ്പോൾ പി എൽ സി എപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടോ ഓൺ ഓർ ഓഫ് ആണ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് വരുള്ളൂ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഇൻപുട്ടിൽ വരുള്ളൂ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ പി എൽ സി എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും
it will store the execution result for later and that is the result is next step like to store it program execution is done input check it output is done input is done program is executed that is the result is stored in the third step the output status is updated finally the plc updated the status of the output then the input is done and the output status is updated it's update the output based on which input were during the first step and result on the execution of our program during the second step. That is the first step will input and do it will be on the okay. And then Adam, they will end up with another step will program execute either no with the random base that they do in the output update here. And then and search if input and don't know if input and then get it in the GM in the link in the GM and the carrying program is it's enough input and then get it. Oru motor ona ona, alik input illengil oru motor off ona. Ingin aku kerim program jadi macam ni tu. Apa, adanya ni sering cendera output update ti, update sana tu. After the third step, PLC go back step to step one and repeat the step continuously. Apa third step ni sesiapa output update ti itu. Ini sesiapa buat itu, tu elah orang nak mila. Buat itu ni orang step one ni lekan ni teri cuci orang. Ni tu tinggal orang repeat itu. अब वो बिना स्टेप को इंगले कंटिन्यूस आए जाते बिना इनपुट चेक किए मु इनपुट इनपुट चेक किए तो उन्हें दिखे बिना आउटपुट ए प्रोग्राम एक्सेक्यूट किए मु वो नाथ स्टेप पे आउटपुट अपडेट किए दिन ये ना थोड़ा नॉन दिखे वैपो इस सिस्टम में ऑफ़ ये ना वेरे इधर ये ना थोड़ा नॉन दिखे इधर � Okay, one scan time is defined as the time taken to execute three steps. We moon step to execute time and then one scan time and then one scan time and then one step only moon step and then one scan time and then one scan time. 